আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করি তোমরা ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আসলে দীর্ঘদিন লকডাউনে থেকে তোমাদের পড়ালেখার অবস্থা কেমন কত দূর এসব নিয়ে আমরা একটু চিন্তার মধ্যে আছি আর এই জন্য আমরা ভাবলাম যে দেখি তোমাদের কিছু অনলাইন ভিত্তিক ক্লাসগুলো নেওয়া যায় কিনা যেহেতু আমি ফিজিক্স ক্লাস নিয়ে এসছি মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট বুঝুগি তাই আমি ভাবছি যে এম সি কিউ বেসড যে টপিক্সগুলো ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ অ্যাডমিশন টেস্টেও লাগবে প্লাস ইন্টারমিডিয়েট যারা পরীক্ষা দিবে সামনে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা তাদেরও যেন এম সি কিউতে কাজে লাগে সেটার উপর ভিত্তি করে আমরা কিছু কিছু টপিক সিলেক্ট করে ফেলেছি এবং সেই অনুযায়ী ভাবছি যে তোমাদের সামনে আমরা কিছু অনলাইন ক্লাসগুলো নেব প্রথমে আমি সরি বলে নিচ্ছি কারণ আমার কাছে বোর্ড নেই যতটুকু চেষ্টা করেছি কাগজে কলমে আমি লিখে লিখে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি তোমরা যদি উপকৃত হও তাহলে আমরা আরও ক্লাস নিতে থাকবো তো সবাই ভালো থাকুন চলো শুরু করা যাক ফিজিক্স সেকেন্ড পেপারে আমাদের মোটামুটি সাতটা তরুচম্বক বর্ণালী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে বেতার তরঙ্গ মাইক্রোয়েভ তরঙ্গ অবলোহিত রশ্মি দৃশ্যমান আলো অতিবেগুন রশ্মি এক্স রে এবং গামা রশ্মি প্রথমে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে এদের তরঙ্গ দরকার পুরুষের গুরু মুখস্থ করতে হবে খুবই ঝামেলা তরঙ্গ দরকার পুরুষের মুখস্থ করা আমি দেখেছি যে যখন আমি ছাত্রদেরকে পড়াই তখন খুব অসুবিধা হয় তো আমরা একটা টেকনিক অ্যাপ্লাই করব তার আগে দেখো দৃশ্যমান আলো তরঙ্গ দরকার এটা কিন্তু আমাদের সবারই মুখস্থ আছে এবং এটা আসলে মনে রাখাও লাগবে সেটা হচ্ছে সেভেন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সেভেন মিটার থেকে আমরা মনে রাখবো ফোর ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সেভেন মিটার যেহেতু এটা আমাদের সবার মুখস্থ আছে এটা আমাদের আলাদাভাবে মুখস্থ করার দরকার নেই এটাকে আমরা একটু মার্কিং করে রাখবো এটা মনে রাখার জন্য বেতারের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে বেতারের ক্ষেত্রে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিসর হচ্ছে যে মাইনাস থেকে প্লাস পর্যন্ত যাবে দ্যাট মিন্স দেখবে টেন টু দি পার মাইনাস ফোর মিটার থেকে লেখা আছে টেন টু দি পার ফোর মিটার পর্যন্ত টেন টু দি পার ফোর মিটার হয়তো তার একটা ফাইভ গুণ আছে তার মানে দেখো মাইনাস থেকে প্লাস পর্যন্ত গেছে আর অন্য কোনো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এরকম নাই যে মাইনাস থেকে প্লাস পর্যন্ত যাবে শুধুমাত্র বেতার অন্যান্য বইয়ে দেখবে অন্য আর একটা বই লেখা আছে টেন টু দি পার মাইনাস টু মিটার থেকে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোর মিটার দেখো যে বই যেটা থাকুক না কেন মাইনাস থেকে যদি কখনো প্লাস দেখো এই যে দেখো মাইনাস থেকে প্লাস তার মানে বুঝে নেবে যেটা বেতার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য চোখ বন্ধ করে পুরাণ করবে এরপরে আমরা যেটা মনে রাখবো সেটা হচ্ছে আমাদের কিছু বিজোড় সংখ্যা মনে রাখতে হবে বিজোড় সংখ্যাগুলো কি কি এক তিন পাঁচ সাত নয় এগারো তেরো পনেরো এগুলো দেখো মনে করো যে তেরো হচ্ছে একটা আনলাকি জিনিস তার আনলাকে থার্টিন এটা আমরা কেটে দেব এছাড়া আমরা মনে রাখ এছাড়া আমরা মনে রাখবো ফাইভ এটা আমাদের প্রয়োজনে এটা কেটে দিব তাহলে আমাদের বিজোড় সংখ্যা কি কি থাকছে এক তিন সাত নয় এগারো পনেরো আমরা ধারাবাহিকভাবে এখন এগুলো লিখব কিভাবে এক তিন দেখো যখন আমরা মাইক্রোয়েভ তরঙ্গ লিখব মাইক্রোয়েভ তরঙ্গ তখন আসছে টেন টু দি পার মাইনাস এক মানে এক লিখলাম মিটার থেকে টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি মিটার এক থেকে তিন মনে থাকবে তিনের পরে আমরা কি লিখেছিলাম তিনের পরে ছিল সাত এই যে দেখো তিনের পরে সাত পাঁচ বাদ যাবে তাহলে আমরা অবলিত রশির ক্ষেত্রে লিখবো যে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মিটার থেকে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন মিটার ক্লিয়ার সাতের পরে কি আছে নয় তাহলে আমরা সেটা লিখবো এবার লিখবো সেটা অতি বেগুন রশির ক্ষেত্রে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন মিটার থেকে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার নয়ের পরে কি আছে এগারো তাই লিখবো টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার থেকে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন মিটার এবং এগারোর পরে আছে পনেরো টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন মিটার থেকে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফিফটিন মিটার এখানে ছোট্ট একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এত কিছু করলাম এই রেঞ্জটাই আমাদের মনে রাখতে হবে তবে হ্যাঁ এক্স রের ক্ষেত্রে আমরা মাইনাস নাইন থেকে মাইনাস ইলেভেন তো এক্স রেটা একটু বেশি পরিসরের অবস্থিত মাইনাস নাইনের জায়গায় জাস্ট মনে রাখবো মাইনাস এইট আর এটা হচ্ছে ফিফটিন পর্যন্ত দ্যাট মিন্স টেন টু দিবার মাইনাস এইট থেকে ফিফটিন মিটার পর্যন্ত আর এটা যেমন আমরা এগারো থেকে পনেরো ধরেছি এটা ঠিকই আছে এটুকু মনে রাখলেই চলবে প্রত্যেকটাতে খেয়াল করে দেবে প্রত্যেকটাতে ফাইভ গুণ আছে তো এটা মনে না রাখলেও চলবে তাহলে আমাদের মনে রাখার জন্য আমরা জাস্ট এরকম একটা ছোট্ট খাটো টেকনিক অ্যাপ্লাই করলে এই যে ফাইভ গুণ আছে এটা তো মনে রাখ ফাইভ গুণ আছে কিনা এটা মনে রাখা দরকার নেই আমাদের এই রেঞ্জটা মনে রাখতে হবে তাহলে দেখো আমাদের মধ্যে মোটামুটি আমাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের যে বৈশিষ্ট্যগুলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের যে রেঞ্জ পরিসর সেটা কিন্তু আমরা মুখস্থ করে ফেলতে পারি আচ্ছা এখানে আরও একটা অদ্ভুত বিষয় আছে সেটা হচ
এটা আমরা মনে রাখি বেগুনি তারপরে হচ্ছে নীল আসমানি সবুজ হলুদ কমলা লাল এই হচ্ছে আমাদের এখন এই যে দেখো সেভেন ইন্টু টেন দেবা মাইনাস সেভেন থেকে ফোর ইন্টু টেন দেবা মাইনাস ফোর মিটার এটা থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে আমাদের সবচেয়ে ছোট্ট যেটা ছোট্ট তরঙ্গ দর্গ সেটা হচ্ছে বেগুনির আর সবচেয়ে বড় যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের লাল বেগুনি থেকে লাল তাহলে তরঙ্গ দর্গের সাথে সবচেয়ে ছোটটা হচ্ছে ফোর ফোর দিয়ে লিখতে পারি বা আমরা লিখতে পারি যে থ্রি পয়েন্ট যেহেতু আমাদের কেমিস্ট্রিতে ছিল যে থ্রি পয়েন্ট এইট ইন্টু পাওয়ার মাইনাস সেভেন মিটার এখান থেকে শুরু আর লালের ক্ষেত্রে আমাদের শেষ হবে সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন মিটার দিয়ে শেষ এটুকু আমরা বুঝতে পারছি যেটা হয়তো আমাদের শেষ হয়ে যাবে এখন আমরা ঠিক যেটা করবো সেটা হচ্ছে নিঃসরণকারে উৎস আমি আগে বলে রাখছি যে আমি আগে যেটা পড়ালাম এখনই সেটা হচ্ছে তরঙ্গ দর্গের পরিসর এটা হচ্ছে একটা মুখস্থ করার টেকনিক বললাম এটা কিন্তু বই আছেই বইয়ে আছে আমি একটা টেকনিক অ্যাপ্লাই করলাম তোমরা এটা হেল্প তোমাদের যদি এটা মনে রাখো মনে করতে পারো যেটা উপকারে আসবে তাহলে ভালো ঠিক তেমনি নিঃসরণকারী উৎস দেখো এটাও বইয়ে লেখা আছে বাস আমি কিছু টেকনিক অ্যাপ্লাই করি দেখো মনে রাখার জন্য আমি হেল্প করি তোমাদেরকে যেন তোমাদের মনে রাখতে পারো আর কি বেতার তরঙ্গ মাইক্রোওয়েভ অবলোহিত রশ্মি দৃশ্যমান আলো অতি বেগুন রশ্মি এক্স রে গামা রশ্মি এদের আমাদের নিঃসরণকারী উৎসগুলো দেখা যায় কতটুকু মনে রাখা যায় ওকে আচ্ছা প্রথমে আমরা আসি মাইক্রোওয়েভটা নিয়ে মাইক্রোওয়েভ দেখো মাইক্রোওয়েভ ম আছে না তাই আমরা নিঃসরণকারী উৎস মনে রাখবো ম দিয়ে শব্দগুলো ম দিয়ে দেখো এবার কিন্তু তাহলে মনে রাখতে পারবে ম দিয়ে শব্দ বলতে এখানে আমরা দুইটা জিনিস পাবো একটা হচ্ছে ম্যাগনেট্রন ক্লাইস্ট্রন তাহলে ম্যাগনেট্রন মনে রাখো ম্যাগনেট্রন এর সাথে সাথে ও ক্লাইস্ট্রনটা মনে রাখবা মানে পাশাপাশি থাকবে আর কি ম্যাগনেট্রন ক্লাইনস্ট্রন ক্লাইস্ট্রন যাক ম্যাগনেট্রন ম দিয়ে শুরু আরেকটা মনে রাখবা মেসার দেখো ম দে শুরু ম্যাগনেটন মেসার এই জিনিসগুলো কিন্তু ম দে মনে রাখতে পারবে জাস্ট অ্যাপ্লাই করে এভাবে মনে রাখার জন্য তাহলে হবে এরপরে আসে অবলোহিত রশ্মি অবলোহিত রশ্মি কীভাবে মনে রাখা যায় আমি এটা যখন আমি ক্লাস নিতাম তখন আমি মনে রাখতাম যে মনে করো ক্লাসে কোনো একজন স্যার আসছেন খুব স্মার্ট একজন স্যার আসছেন তখন অনেক সময় ছেলে মেয়েরা কী বলে ওঠে বাহ স্যারটা কি হট বলি না আমরা এইভাবে ওই রকম আর কি এটা আমরা মনে রাখবো স্যার খুব হট মানে স্যার হট মানে উত্তপ্ত ঠিক আছে দেখো এস এস তা সানলাইট অবলোহিত রশ্মির প্রধান হচ্ছে সানলাইট এস ইউ এন সূর্য রশ্মি আয়ার তে দেখো আয়ার ল্যাম্প আয়ার ল্যাম্প থেকে কিন্তু অবলোহিত রশ্মি উৎপন্ন হয় আর উত্তপ্ত মানে উত্তপ্ত সকল বস্তু থেকেই আমাদের অবলোহিত রশ্মি নির্গত হয় মনে থাকবে এবারে দৃশ্যমান আলো দৃশ্যমান আলোটা মনে রাখা সহজ দৃশ্যমান আলোটা আমরা মনে রাখবো ভালোবাসা ভালো ভালো বাসা এটা অ বেশি দিলাম আর কি ভালো বাসা কি হতে পারে ভতে দেখবা যে ভাস্যর যে কোনো বস্তু লেখা আছে ভাস্যর যে কোনো বস্তু ভাস্যর মনে রাখি ভাস্যর লতে দেখবা লেখা আছে লেজার হ্যাঁ লেসার অতে দেখবা যে অগ্নিশিখা অগ্নিশিখা বাতে বাতি বিভিন্ন রকম বাতি বিভিন্ন রকম বাতি দন্তার সাথে দেখবে সূর্যরশ্মি লেখা আছে সূর্যরশ্মি থেকে আসলে বিভিন্ন রকম তরঙ্গ তৈরি হয় তার চুম্বক তরঙ্গ তৈরি হয় দেখো আমার লাইট একটু কমে গেল তোমরা দেখতে পাচ্ছ বিশেষ আশা করি অসুবিধা হচ্ছে না খুব একটা তাহলে হচ্ছে ভালো বাসা এভাবে মনে রাখতে পারো তাহলে এই তিনটা জিনিস আমাদের কিন্তু মনে রাখতে পারছি আমরা দৃশ্যমান আলো অতি দৃশ্যমান আলো পর্যন্ত তাহলে এইটুকু মনে রাখো যে মম মানে আমার স্যার একটি উত্তপ্ত ভালোবাসা মতে ম্যাগনেটন ক্লাইস্টন মেসার স্যার মানে হচ্ছে সানলাইট আয়ার ল্যাম্প উত্তপ্ত সকল বস্তু থেকে আমাদের অবলোহিত রশ্মি তৈরি হচ্ছে দৃশ্যমান আলো আমাদের নিঃসরণকারী উৎস হচ্ছে ভালোবাসা দ্যাট মিন্স ভাস্যর ভাস্যর যে কোনো বস্তু আর কি লেসার অগ্নিবীণা অগ্নিশিখা বাতি সূর্যরশ্মি এগুলো রয়েছে আচ্ছা এই তিনটা জিনিস যদি মনে রাখতে পারো তাহলে দেখো আমাদের আর একটা সহজভাবে মনে রাখি এক্স রে এক্স রে হচ্ছে এক্স রে টিউব এটা তো আমরা সবাই জানি এক্স রে হচ্ছে আমাদের এক্স রে টিউব আর গামারশি 
গামা রশ্মি হচ্ছে কি যে আমাদের এক্সরে থেকে বেশি শক্তিশালী যেহেতু এক্সরে থেকে বেশি শক্তিশালী তাই গামা রশ্মিটা আমরা মনে রাখবো যে বিভিন্ন রকম নিউক্লিয় ফিশন ফিউশন এই বিক্রিয়াগুলো রয়েছে এই জায়গায় তো যখন নিউক্লিয় ফিশন ফিউশন এই বিক্রিয়াগুলো ঘটে অনেক বেশি টেম্পারেচার হয় তখন দেখা যায় যে সাধারণত ওইখান থেকে নানা রকম রশ্মিগুলো নির্গত হয় দ্যাট মিন্স গামা রশ্মি এখান থেকে আমরা মনে রাখবো যে তেজস্ক্রিয়তা তেজস্ক্রিয় বিভিন্ন বস্তু তারপরে ধরো নিউক্লিয় ফিউশন হ্যাঁ নিউক্লিয় ফিশন এইসব জায়গা থেকে এবং বিভিন্ন রকম যে মৌলিক কণিকা মৌলিক কণিকার মিথস্ক্রিয়া এই জিনিসগুলো মানে দেখো তেজস্ক্রিয় ফিউশন মিথস্ক্রিয়া ইস্ক্রিয় ইস্ক্রিয়া এই টাইপের যে জিনিসগুলো আছে হ্যাঁ এগুলো আছে গামা রশ্মি থেকে তাহলে মনে থাকবে তাহলে মাইক্রোয়েভটা আছে মদে মনে রাখবে যে ম্যাগনেটন ক্লাইস্টন মেসার অবলিত রশ্মিটা মনে রাখতে পারো সার উত্তপ্ত এসতে সানলাইট আয়ার ল্যাম্প উত্তপ্ত সকল বস্তু থেকে দৃশ্যমান আলোটা মনে রাখবে ভালোবাসা ভাস্যর যে কোনো বস্তু লেসার অগ্নিশিখা যে কোনো রকমের বাতি সূর্যরশ্মি এক্সরেটা মনে রাখবে এক্সরা টিউব গামা রশ্মি মনে রাখবে তেজস্ক্রিয়তা বিভিন্ন রকম তেজস্ক্রিয় বস্তু নিউক্লিয় ফিউশন ফিশন মিথস্ক্রিয়া মানে এই যে স্ক্রিয় স্ক্রিয়া হ্যাঁ এই টাইপের জিনিসগুলো থাকে গামা রশ্মি তাহলে বাদ থাকছে আমাদের কি অতি বেগুনি রশ্মি এবং হচ্ছে আমাদের বেতার তরঙ্গ আচ্ছা বেতার তার মানে একটা মনে হচ্ছে না যে বে তার মানে তার বা নাই তার এরকম টাইপের একটা কিছু না তার তার একটা বিষয় দ্যাট মিন্স মনে রাখবে যে অ্যান্টেনা হ্যাঁ বিভিন্ন রকম অ্যান্টেনা থেকে আমাদের বেতার তরঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং স্পন্দিত তরিত বর্তনী মনে না রাখতে বলো সমস্যা নেই এগুলো বাইরে যেটা আছে বেতার আর অতি বেগুনি রশ্মিতে আমরা একটা কিছু জিনিস মনে রাখবো সেটা হচ্ছে এটা আমাদের উত্তপ্ত বস্তু যেমন তরিৎ বিচ্ছুরণ তারপরে বিভিন্ন রকম পারদ গ্যাসের মধ্যে দিয়ে হ্যাঁ বিভিন্ন কোয়ার্টস টিউবের মধ্যে পারদ গ্যাসের মধ্যে দিয়ে তরিৎ খরণের ফলে সূর্যরশ্মি এরকম একটা ব্যাপারগুলো লেখা আছে এই দুটো একটু খালি পড়ে নিবে মানে মনে রাখার টেকনিক বাকিগুলো আমি একটু হেল্প করলাম মনে রাখার জন্য এরপরে ব্যবহারগুলো একটু পড়ে নিতে হবে ব্যবহারগুলো বইয়ে লেখা আছে নিজে নিজে একটু পড়ে নিতে হবে তবে দেখো কিছু কিছু জিনিস কনফিউজিং কনফিউশন তৈরি করবে তোমাদের মধ্যে যেমন ধরো এক্স রে এবং গামা রশ্মি এদের এদের ব্যবহারে দুইটা জিনিস হচ্ছে কনফিউশন তৈরি হয় এবং এই দুটো এমসি কিউ খুবই দেয় বিভিন্ন রকম কোচিং সেন্টারগুলোতে আমরা দেখেছি গামা রশ্মি গ আছে না তো এটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মনে রাখবে ক খ গ ধারাবাহিকভাবে মনে রাখো ক তে ক্যান্সার মানবদেহের ক্যান্সার আক্রান্ত সেলকে ধ্বংস করে গামা রশ্মি দেখো ক্যান্সার ক্যান্সার সেল ধ্বংস করে গামা রশ্মি ক্ষ তে খুত ধাতব পদার্থের খুত নির্ণয় করে কারা এটা গামা রশ্মি এই দুটা জিনিস ঝামেলা করে ক্যান্সার আর খুত একই জিনিস এক্স রেতে কীভাবে ব্যবহার আছে ক্যান্সার সেলকে ধ্বংস করে গামা রশ্মি কিন্তু টিউমার সেল এটা টিউমার সেলকে ক্ষতিকারক টিউমার সেল ধ্বংস করে এক্স রশ্মি এক্স রে এটা একটু মনে রাখবে যে ক্যান্সার সেল হচ্ছে গামা রশ্মি আর টিউমার সেল হচ্ছে এক্স রশ্মি আবার দেবে বই লেখা আছে ধাতব পদার্থে খুঁত নির্ণয় এটা করে গামা রশ্মি আর ধাতব যন্ত্রের বা বিভিন্ন রকম ধাতব যন্ত্রের ফাটল নির্ণয় করে এক্স রশ্মি ফাটল নির্ণয় জিনিসগুলো একই তারপরও আসলে একটু শব্দের কম বেশি হওয়ার জন্য আমাদেরকে এমসি করতে ভুল হয় তবে হ্যাঁ টিউমার এবং ক্যান্সারের মধ্যে পার্থক্য আছে টিউমার দুই রকম হতে পারে কিছু কিছু টিউমার হচ্ছে ভালো যেগুলো আমাদের শরীরে ক্যান্সার তৈরি করে না আর কিছু কিছু টিউমার হচ্ছে খুবই খারাপ যেগুলো আমাদের শরীরে ক্যান্সার তৈরি করে তো শরীরে কোনো স্থান যদি ফুলে যায় ওমা তৈরি হয় ফুলে যায় তাহলে সেটাকে আমরা বলি টিউমার সেই টিউমার সেলগুলোকে প্রথমে আমরা এক্স রে ফেলবো এক্স রে ফেলে ধ্বংস করবো কিন্তু যখন ওটা ক্যান্সারে কনভার্ট হয়ে যাবে মানে আরও খারাপ হয়ে যাবে তখন আমাদের লাগবে গামা রশ্মি তো এই ব্যবহারটা দেখে মনে রাখতে পারো ক খ গ দিয়ে ক্যান্সার খুঁত গামা তাহলে কিন্তু আমাদের আর ভুল হবে না টিউমার আর ফাটালের সাথে তোমাদের ঝামেলা হবে না আবার ধরো মাইক্রোয়েভ মাইক্রোয়েভের ব্যবহারটা কীভাবে মনে রাখো দেখো মাইক্রোয়েভ ওভেন আমরা কি করি রান্নাবান্না করি মাইক্রোয়েভ ওভেনে তো আমরা রান্নাবান্নাই করি তো মনে করো একজন রান্না করছে রণরস রণরস রান্না হয়ে গেল দেখো রণরস রান্না তাহলে কিন্তু এটা মনে রাখবে যে রথে হচ্ছে রাডার যন্ত্র রাডার যন্ত্র রাডার যন্ত্রে আমরা কিন্তু মাইক্রোয়েভ করি নতে দেখবে যে নৌ এবং বিমান চালনায় হ্যাঁ এটা বইয়ে ধারাবাহিকভাবেই লেখা আছে আমি জাস্ট একটু হেল্প করছি আর কি তোমাদেরকে নৌ বিমান চালনায় আবার রথে দেবে রেডিও মানে রদে যতগুলো শব্দ আছে রাডার হ্যাঁ রেডিও অনেকে রেডিও মানে মনে করে বেতার কিন্তু না রেডিও কিন্তু আমরা মাইক্রোয়েভ মানে মাইক্রোয়েভের ব্যবহার হচ্ছে তোমার মনে করে যে রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থায় ঠিক আছে শিল্প কারখানা দাদা সাথে মনে রাখবে যে শিল্প কারখানা একটু উপরে লিখলাম আমি তোমাদের যেন শিল্প কারখানা খাবার গরম রান্না করার কাজে মাইক্রোয়েভ এই পাঁচটাই ব্যবহার আর নাই কিন্তু তাহলে দেখো মাইক্রোয়েভ মনে রাখবে রণ রান্না এবং এগুলো কিন্তু
मेडिकल सिक्स टेस्ट हलो मैं मेडिकल एडमिशन टेस्ट अवलहित रोशे तरंग दर्भ कत इचा विभिन्न समय विभिन्न रकम मैं भार्सिटी तो प्रश्नगुल इसे थे तो एक ख्याल करते हैं ये तुम्हारा जो एक मन रखो चेषा करो तो देखो जो तुम्हारा तरंग दर्घ्य उत्स सरि तरंग दर्घ्य परिसर निसंकार उत्स और व्यवहारगुल मन रखे बेतारे व्यवहार का क्यों मन रखे देखो बेतार एर आगे एक बल बेतार निसरणकारी उत्स दुईटा एक एंटेना एंटेनर मध्य जी दोलाय तो तरित आदान करी और देखा जाए स्पंदित बर्तनी एत कि मना ना रखते एंटेना और स्पंदित बर्तन ये मना रखो तुम्हारा एम सिक्यू का पूरण कर आसते पर देखो बेतार मैं अनेक दूरवर्ती स्थान ना बेतार मैं अनेक दूरवर्ती मन हम कि पाठा हाँ तेल बेतारे व्यवहार देखें जो तुम जत ही बी खुजो ना क्या दुईट मात्र व्यवहार आज से दूरवर्ती स्थान वो व्यवहार हो दूरवर्ती स्थान शब्द और छवि प्रेरण शब्द और छवि प्रेरण ये दो बेतारे व्यवहार तेल बेतारे व्यवहार हो गो माइक्रोवे व्यवहार हो गो एभवे जो व्यवहारगुल मन रखो दृश्यमान आलो दृश्यमान आलो व्यवहार की देखें जो दृश्यमान आलो हम जतगुल शब्दे फटो आ फटो सेगल सब व्यवहार दृश्यमान आलो देखो दृश्यमान आलो ये व्यवहार एटार व्यवहार हम जोगुल फटो आच्छा नीचे लिखी इन कि देखो दृश्यमान आलोर व्यवहार दृश्यमान आलोर व्यवहार जोगुल फटो थक फटो फटो जेमन धरो आप जो फटो तुली फटो तुली मानी कि छवि तुली तेल दृश्यमान आलो लागे आप फटो देखी तेने कि चोख दृश्यमान आलो व्यवहार कर तपर देखा जा फटो फसफर आइलेशन तटोग्राफिक फिल्म फटो इलेक्ट्रिक क्रिया एगुल सब गुलाते क्योंकि दृश्यमान आलो व्यवहार कर दृश्यमान आलो व्यवहार रही है तेल फटो रिलेटेड जोगुलो रहा है फटोग्राफिक फिल्म फटो इलेक्ट्रिक क्रिया ठीक है जोगुलो आज है सड़क संश्लेषण मैं सबगुल फटो मैं दृश्यमान आलो व्यवहार रहा है तेल तुम्हारे दृश्यमान आलो व्यवहार मन रखते एक्सरे गामारसि झमेला जान ना माइक्रोवे बेता सब ही पड़े रखले पुरो छकटा विभत्स लागले तुम्हारा जो एक गुछिए आर मत कर लिखे एक समय जो भलोक पढ़ो तो देखो जो पुरो छक जलर मत सहज और विश्वास करो छक प्रत्येक बच्चों प्रचुर एम सिक्यू आसे मैं प्राय प्राय एम सिक्यू आसे और यम सिक्यू गा जो तुम एक पार्बे तक कि भलो लागे तेईज सबा भलो थेको सुस्थ थेको आल्ला हाफिज़